Hoy les preparé un platillo de dieta riquísimo. Panela y espinacas en caldillo. Ojalá que se queden a ver toda la receta porque no tienen idea lo que pasa con este platillo. Quédense a verlo para que se den cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, El Sazón de Silvia. Comenzamos con los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video, van a encontrar la lista para preparar este delicioso platillo de panela con espinacas en caldillo. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a preparar nuestros ingredientes y vamos a comenzar con la panela. La panela la vamos a partir en trozos del tamaño que ustedes quieran y van a ver qué deliciosa receta. Esta les puede servir para la hora de la comida, para la hora de la cena y es también baja en calorías. Recuerden que estamos en el mes que vamos a bajarle un poco a lo que estuvimos comiendo en diciembre y que sí se nos nota. Bueno, aquí está la, la panela y las espinacas las vamos a partir en trozos así toscos, grandes, chicos, como queden. Si tienen espinacas baby, así déjenla, no las partan. De todas maneras, las espinacas, como no rinden, se hacen unos trozos de veras pequeños. Después de partir las espinacas, vamos a moler los jitomates. Yo los voy a partir por mitad para facilitarle a la licuadora. Eh, vamos a agregar también el diente de ajo, el trozo de cebolla, la pimienta molida. Yo tengo mejorana. Y vamos a agregarle media cucharada cafetera de sal. Se la agregamos y algo que me había faltado comentarles, vamos a agregarle una taza de agua. La salsa la van a dejar tan espesa como ustedes quieran. Si la quieren más calduda, vamos a agregarle taza y media más o menos. Si la quieren más espesa, agréguenle menos agua. Pues ahora sí, ya que están todos los ingredientes, me los llevo a moler. La salsa ya está lista, la vamos a reservar. En un sartén vamos a agregar el aceite. Vean que es realmente poco lo que se necesita. Y vamos a agregarle las espinacas. Aquí las vamos a guisar para enseguida agregarle la salsa. Las espinacas las dejé durante minuto y medio y ahora vamos a agregarle la salsa las dejé a fuego bajo para que no se me fueran a quemar como casi no tiene aceite hay que cuidarlas aquí agregamos la salsa y esta salsa la vamos a dejar más o menos 5 minutos a que esté hirviendo con las espinaca, espinacas esto es para que el jitomate se cosa bien y no nos quede ese sabor crudo del jitomate. La salsa y las espinacas ya estuvieron hirviendo durante 5 minutos. Ahora le voy a agregar la panela. Este platillo la verdad queda increíble de sabroso. La salsa la probé, no le falta sal, quedó perfecta. Pero... Mi esposito me dijo que no está a dieta, que a él le, le agregue unos frijolitos refritos a un lado de la panela. Así es que si no están a dieta, claro que sí se los pueden comer así, como quiere mi esposo. Pero si queremos bajar un poquito, no lo vamos a tener que comer así. La panela, vean los pedacitos como están y la vamos a dejar aquí que lleva otros 5 minutos y este platillo queda listo este platillo ya quedó listo vean qué bonito se ve huele delicioso y ahora sí voy a servirme un plato no lo voy a llenar pero vean qué rico se ve 
Muchísimas gracias por haberme acompañado con esta receta que está deliciosa. Espero que la preparen y que a toda su familia les guste. Porque aunque es de dieta, se la puede comer cualquier persona. Y ya ven mi esposo que quiere unos frijolitos refritos por un lado. Y les había comentado que se quedaran a ver para ver qué pasaba con esta sopa tan deliciosa. Pues lo que pasa es que es una sopa que no parece de dieta. Está buenísima. Acompáñela con una tostada deshidratada y van a ver cómo van a aprovechar este platillo de panela y espinacas en caldillo. Pues espero que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y vean, pues voy a poner el ejemplo, me voy a comer mi sopa de panela, vean. Mm. Mm. Buenísima. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de espinacas lavadas y desinfectadas, 250 gramos de panela, 3 jitomates, un trocito de cebolla, un cuarto de cuchara cafetera de mejorana o de orégano, un cuarto de cucharada cafetera de pimienta molida, un diente de ajo, una cucharada cafetera también de aceite y sal vamos a necesitar aproximadamente entre media y una cucharada cafetera de sal. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.